Завелась, завелась крошка. Эй, здорово, братишка. Чё? Чё ты приперся? Да ладно тебе, мы же лучшие друзья, со школы дружим. Я тут, кстати, видел, ты видосики на YouTube выкладываешь. Ну, а если даже так, то что? Ну, может ты, типа, вспомнишь, что мы в одной банде и должны все делать вместе? Когда моя семерочка сломалась, что то не особо ты мне помогал. Это прошлое, зачем оборачиваться назад, если мы должны всегда идти вперед? Ладно, твои идеи. Не надо ничего придумывать, я читал комменты, и нам надо сделать продолжение этого. Артикль за. Звонкий звук за, который вы произносите как з. Повторяйте за мной. The. This the. или the. The. Язык the. должен быть the. показан. The weather, вот это вот за з, оно засаживается очень глубоко. Ну... Тогда в лабораторию. Секреты и уловки в игре Sims 4. Вся информация взята на просторах интернета и из личного опыта. Если вы смотрели прошлую серию секретов, вы в курсе, что четвертая часть серии происходит в параллельной вселенной и никак не пересекается с первыми тремя частями. Я хочу сказать даже больше. Вселенная Sims 4, скорее всего, происходит в мире игры Спор. Такое предположение основано на карьере космонавта, где ветви контрабандиста вы получаете монолит. Похоже, был и в игре Спор. Из монолита вы могли развивать любые существ до цивилизации. Кстати, неплохо бы было пробежаться по всем фактам и секретам и сделать счетчик внизу. Mm -hmm, украденный формат. О, да. Если у вашего сима жизненная цель связана с едой, то вам просто необходимо будет открыть скрытую цель под названием жареный сыр. Для этого достаточно просто съесть три порции жареного сыра подряд и вперед выполнять новую жизненную цель. Если выполнить жизненную цель сказочное богатство, то каждую неделю вам будет начислять 5% от вашего бюджета семьи. Также хочется заметить, что если в вашей семье несколько персонажей, выполнив такую жизненную цель для всех, процент суммируется. Ставьте на паузу и запоминайте, какие эмоции подойдут вашему Симу. Не забывайте, что грамотно подобранные черты характера и эмоциональная атмосфера в вашем доме – залог успешной жизни для вашего Сима. Это алфавит Симлиша. Языки, которые сформировали Симлиш – это французский, украинский, латинский и тагальский. А это известные фразы. На Симлише также разговаривают существа из спор, а также используются в мире Сим Сити. Это говорит о том, что все эти вселенные взаимосвязаны. Грустный клоун, который может портить вашим Симом настроение 24 4 часа. Достаточно купить картину грустного клоуна, и если рассматривать ее, то к вам придет домой грустный клоун. Зачем? Ну, просто так. Если вы достигнете пятого уровня в навыке пакости, вам будет доступна кукла Вуду для покупки. Ей вы сможете манипулировать другими симами и заставлять их делать то, что вам нужно. А вот что можно делать с этими симами, список перед вами. Но ни в коем случае не увлекайтесь. Вы можете купить книги, которые напоминают своим названием реальные названия книг или фильмов. Например, игра стонов, корсаж, 50 оттенков окон и так далее. Вообще в игре много отсылок не только на книги, но и в других вещах. Например, Библикон – это пародия на Тетрис. А город Гранит Фолз – возможно отсылка на мультфильм Граффити Фолз. Карточки с монстрами – это, конечно, отсылка к покемонам. Они даже напоминают уже знакомые из мультфильма монстров. Возможно, вы видели Джона Зеста, который проживает в Азис Спрингс. Это сын Ландграбов. Он отказался от всего и ушел из семьи. Ни у него, ни у родителей нет родственных связей с ним. Джонни хочет стать известным комиком. Возможно, это и стало причиной его ухода из богатой и влиятельной семьи. Его история схожа с Дадли Ланграбом. Хотя, скорее всего, Дадли не существует в этой вселенной. Кому на «Соседи по дому» — это отсылка к сериалу «Новенькая», который вы могли видеть на канале Paramount Comedy. Можно менять форму лужи в режиме строительства. Только зачем? Радиостанция ретро играет саундтреки из прошлых частей Sims. Если создать спутниковую тарелку, то на вашем телевизоре будет доступен инопланетный канал. Там показывают действительно странные вещи. Черная рассветка личного дневника является отсылкой к тетради смерти. Ваш Сим может умереть от эмоций, а именно истерика, если ваш Сим нуж очень много смеется, подавленность, если вашего Сима оскорбят в смущенном состоянии, разоренность, если ваш Сим не успокоится от ярости, он умрет. Пожилым персонажам опасно заниматься в уху часто, это может привести к смерти, хотя для кого-то это мечта. Если завести друзей по переписке, то они будут присылать вам открытки своих родных городов. Все эти города из мира Sims 3. Это говорит нам о том, что все они существуют в мире Sims 4, только уже в другом, альтернативном виде. В Винденбурге на самом деле существует морской монстр, встретить существо можно на утесах, но наберитесь терпения перед охотой на него. Монстра, кстати, зовут Эмили. Открывая свой розничный магазин, ставьте наценку самую максимальную, все равно купят. Кстати, самое выгодное это торговать своим творчеством, типа картин или мебелью, но не фотографиями, это крайне-крайне дешевая штука. 
Обязательно изучите навык механики и улучшайте мебель и бытовые приборы в вашем доме. Все улучшения ускоряют действие сима или дают букет отличного настроения на последующие 2-3 часа. Самые выгодные карьеры это творческие. Карьера писателя или художника не только вам дает стабильный доход, но и популярность, что открывает для вас все больше возможностей для заработка. Кстати, самые дорогие картины это классические и реалистичные. А вот писателям лучше акцентировать свое внимание на жанре мистика и биография. Если вы хотите отправлять своего сима на работу и просто зарабатывать деньги без каких-либо дополнительных заданий, то самая высокооплачиваемая профессия это космонавт, у которого доход до 14 тысяч в неделю, или тройной агент, а также преступник. В этих карьерах вы сможете зарабатывать до 12 тысяч миллион. Не хотите вообще работать? Прокачав навык обаяния до седьмого уровня, вы сможете просить в долг у других симов и тем самым брать у них от 500 до 3000 миллионов. Долг, конечно, вы возвращать не будете, но если вы честный гражданин, то и можете и вернуть. Ваш художник может написать всего 4 эмоциональные картины – грусть, кокетка, уверенность и игривость. Если вам хочется отдохнуть от работы, то с шестым уровнем навыка пакости вы сможете просто отпроситься у босса, и это никак не повлияет на ваш прогресс. Но можно и другим помочь. На третьем уровне навыка писательства вы сможете написать своим членам семьи объяснительную, которая позволит им прогулять работу без последствий. Шанс выиграть лотерею один к 100, но вы все равно пробуйте, ведь на кону миллион семиллионов. На фестивале Умникон абсолютно все навыки прокачиваются быстрее, а на фестивале романтики можно быстро и дешево пожениться. Перед окончанием фестиваля будет устроен салют в честь этого события. В карьере кулинара больше всего предметов, которые позволяют вашим симам быть вдохновленным что отлично подойдет не только для кулинарии, но и для творчества. Возможно, вы не знали, но навык логики можно использовать и для заработка, пусть небольших, но все же денег. Ваш персонаж может делать снимки космоса или бактерий. Также это пополняет коллекцию семьи. Это планета Сексим. На нее можно попасть, имея 10 уровень в навыке ракетостроения и саму ракету. Или достичь 10 уровня в карьере ученого и создать генератор поточного изменения червоточин. Хотя второй способ сложнее. На Сексиме вас ждет огромное количество уникальных коллекционных предметов. Вы еще не купили нанобак? Выбрасывая туда грязные тарелки, он будет платить вам за это деньги. Мусор, приносящий заработок, отлично окупит ингредиенты, на которые вы потратились перед готовкой. Если прокачать навык бармена, вы сможете сами готовить зелье, которое покупается за баллы счастья. Хотя зелье молодости вы смешать так и не сможете. Кстати, с восьмым уровня карьеры ученого, если вам выпадет рабочее событие «Мы не одиноки», отправляйтесь на Сексим, там пришельцы устроят вечеринку в вашу честь. Строители, удерживая Alt, вы сможете поставить мебель под любым углом. Удерживая Shift, вы будете копировать предмет, а вот Ctrl плюс F выбирает покрытие в четверть плитки. Не ставьте вещи слишком близко к камину, а это пожара опасно. И ни в коем случае не забывайте о пожарной безопасности, ведь в четвертой части серии нет пожарных. Если ваш сим скучает, единственный верный и быстрый способ поднять ему досуг – просто слушать музыку. Плюс музыкального центра также в том, что музыку можно слушать параллельно занимаясь другими делами. Не стоит недооценивать навык травы и траволечения. Прокачав этот навык, впоследствии вы сможете готовить такие мази, которые помогут избавиться от болезней, родить больше двух детей или избавиться от стресса и многое другое. Лягуши, которых ваш персонаж ловит на участках, можно не только хранить в банке, но и размножать их, тем самым позаработать немного денег на продажах. Своя ферма лягушек. Любите создавать династию, а еще лучше оставить о них огромную историю? Сайт Webloop 3 up поможет сделать вам самое подробное древо в вашей династии. Вегетарианцы быстрее прокачивают навыки садоводства и травоварения, из них получаются лучшие садоводы. Если вам надоело задавать действия вашим персонажам по всему дому, вы сможете просто нажать левой кнопкой мыши по потребностям, и персонаж сам сможет ее решить. Династийцы, будьте осторожны. Игра со временем забывает родословную, и вы случайно можете начать романтические отношения с дальними родственниками. Бэ. Сильван Глейд не только прекрасная секретная локация, которая впечатляет своим видом, но и имеющая довольно жуткое место. Красные глаза, сопровождающие странным смехом, будут следить за вашим псимом, пока вы находитесь там. Если освоить все четыре навыка в детстве, то сим в дальнейшей жизни будет прокачивать все навыки быстрее, чем симы, которые забили на саморазвитие. Если ваш ребенок вырос ответ, 
ответственным, то в будущем ему достаточно только поприветствовать другого Сима, и тот станет ему другом. Прокачав навык воспитания до максимума, вашему Симу достаточно одного клика, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности ребенка. Если работая ученым, создать аппарат клонирования, то вы все время сможете клонировать эликсир молодости и быть бессмертным. Возможно, вы даже сможете пережить Штрауса. Не забывайте про свою репутацию, отличная репутация даст вам возможность заводить друзей за 2-3 действия по отношению к другим Симам, а также вы создаете прекрасную ауру вокруг себя. Чтобы защититься от укуса вампира Штрауса, который обычно приходит на следующую ночь после своей смс о вашей вкусной шее, достаточно просто закрыть все входные двери. Проверенный способ на лицензии. 49 секрет и уловка игры. И наконец, рыбу ангел можно поймать абсолютно везде и список на что она клюет перед вами. Уровень навыка рыбной ловли также не имеет никакого значения, а сама рыба пригодится для приготовления амброзии. Но еще вам пригодится и цветок смерти. А где его найти? Об этом далее. Фух! Это были 50 секретов и уловок игры, но этого недостаточно, чтобы раскрыть все, что вы должны знать. Следующие моменты невозможно раскрыть в двух словах, к ним мы подойдем более подробно. А что это у тебя тут за мод, Weekend Wims? Что это? Это, ну, это типа улучшает игру. Весит 4 гига? Почему такой большой? Слушай, давай не шайся в моем компьютере. Жвачное растение. Ягоду жвачного растения вы сможете выловить в пруду секретного участка Сильван Глейд, а позже посадить его у себя во дворе. Но зачем такое чудовище в своем огороде? Если вы вырастите жвачное растение, то не стоит его бояться. Оно может поглотить Сима, но сам Сим ей не интересен. Она только впитает в себя его текущее эмоциональное состояние, а позже выплюнет Сима. Любой Сим потом сможет подоить жвачное растение, и он получит ту самую эмоцию. Теперь в вашем огороде растение, которое дает нужную эмоцию в любой момент. Но не всегда растение выплевывает Сима, если вы за ним плохо ухаживаете, оно непременно вас сожрет. Мне нужен именно этот ребенок. Иногда хочется девочку или все же мальчика. У вас какие-то планы и рассчитывать на случай не стоит, а еще вы играете честно и не пользуетесь кодами. Тогда следуйте следующими советами, которые вам точно пригодятся. Рождение мальчика. Для того, чтобы родить мальчик, вам нужно зачать его с 7 утра до 12 дня. Необходимо постоянно есть блюда в рационе, которых есть морковь, а лучше просто постоянно есть саму морковь. Также постоянно слушать альтернативную музыку, а еще лучше, если вы будете под нее танцевать. Рождение девочки. Для рождения девочки время зачатия не сыграет никакой роли, а вот питание, клубника и танцы под поп-музыку увеличит шансы на рождение дочурки. Но хотел бы заметить, что рождение ребенка все же складывается случайно, а эти советы могут лишь увеличить шансы для рождения ребенка нужного пола. Также, если у вас есть в семье сим, который работает врачом, начиная с шестого уровня профессии доктора, он сможет определить пол будущего ребенка. Как обмануть смерть? Для того, чтобы смерть не забрала вашего любимого Сима, вы сможете воспользоваться несколькими способами. Потребовав сохранить жизнь, нужно быть очень уверенным. Искушение смерти, нужно быть очень кокетливым. Попробовать умолять смерть или сыграть с ней куклу Вуду. И самый надежный способ – подарить цветок смерти. Цветок смерти невозможно найти в мире Sims 4, но его можно вырастить. Для этого вам понадобится гранат и орхидея. Скрестив их, вы получите цветок смерти. А вот чтобы получить гранат, вам нужно будет скрестить яблоню и вишню. А для орхидеи вам придется скрестить лилию и львиного зева. Но что если смерть не пошла к вам навстречу? Возможно ли вернуть Сима к жизни? Конечно, всего есть два способа. Воскрешение Сима при помощи книги жизни. Ваш персонаж должен достичь 10 уровня писательства. Достигнув цели лучший автор, написать на компьютере книгу жизни. Когда за вашим Симом придет смерть, вам достаточно кликнуть по книге жизни и нажать действие «Призвать». Когда призрак вашего Сима прочтет книгу, он воскреснет в том же возрасте, в котором и умер. К сожалению, книгу жизни можно использовать только для одного Сима. Есть также давно уже проверенный способ – амброзия. Для ее приготовления вам пригодится морской ангел, цветок смерти и эликсир молодости. Если ваш навык кулинарии развит до 10 уровня, вам достаточно просто приготовить амброзию и накормить ею призрака. Сложность только в том, что вам нужно прокачать навык кулинарии, а также вырастить цветок смерти. Как заработать денег? Можно просто ходить на работу и получать ежедневный доход, собственно, как и в жизни, но есть и другие способы заработка. Ранее уже говорилось, что творчество – одно из самых выгодных заработков не только из-за денег, но и из-за популярности, которая в итоге вас настигнет. Но есть и другие способы, например, программирование. Вы сможете взломать различные компании, писать приложения или игры. Кстати, приложения и игры приносят ежедневный доход, 
а также уровень славы. Еще вы сможете заниматься фрилансингом и зарабатывать, просто брав разовую работу в интернете. В среднем программист может зарабатывать, не выходя из дома, до 1500 миллионов в день. Если говорить о заработке, не выходя из дома, вам стоит попробовать заняться выпечкой кекса. Сама установка стоит 2107 миллионов. А вот заработок довольно неплохой и может достигать до 3000 миллионов в день. Впоследствии вы сможете открыть розничный магазин и продавать ваши кексы еще дороже. Ваш сим любит все, что связано с компьютерами. Если вы сможете прокачать навык игры до максимума, вы сможете зарабатывать на своих подписчиков, транслируя видеоигры. Когда вы наберете миллион подписчиков, ваш донат будет достигать до 50 тысяч миллионов в день. Огромные деньги, не выходя из дома. Комедиант. Еще один несложный способ заработка. Быстро вкачав навык на фестивале шуток и забав, вы сможете давать выступления в любом заведении, зарабатывать на этом от 100 до 300 миллионов за один номер. Также можно писать книги, которые вам принесут доход. В общей сложности комедиан зарабатывает по 1200 миллионов в день. Свой комедий клаб 74. Навык механики позволит вам создавать на станке статуэтки, мебель и музыкальные инструменты. Создание предметов своими собственными руками делает их дороже чуть ли не в два раза. Но не забывайте, чтобы создать собственное изделие, вам придется будет вложиться сначала в материалы. Мастер может зарабатывать до 1200 миллионов в день, а если открыть свой магазин, то и то больше. Суть следующего заработка в использовании сима, состоящих в вашем клубе. Например, создав или вступив в клуб любителей картин, вы сможете начать собрание, где они смогут написать свои картины, а вы же просто сможете их продать. За одно такое собрание можно накопить до 20 тысяч миллионов, при этом не приложить никаких усилий. На этом у нас все. Я надеюсь, вам были полезны все секреты и уловки игры. И каждый теперь сможет использовать их для улучшения жизни вашего сима. Неплохая эта игра, Sims. Но не думаю, что стоит заострять свое внимание на ней. Рубрика все же... Ты уже лезешь в мои дела. Нет-нет, я просто, просто предложил. Все, давай, вали. Я сделаю монтаж и выложу видос. Все, все, я ушел. Может, конечно, он и прав. Рубрика посвящена всем играм. Но девать уже написаны сценарий с тайнами вселенной Sims 4 уже некуда. Не забывайте оценить видео и показать его друзьям. Чем больше просмотров и лайков, тем больше шансов Себастину купить себе новую одежду. Всем пока.